Итак, всем привет, дорогие друзья. С вами, как всегда, Санчет. Фул, пожалуем проходить народную солянку а, с маленьким весом. Что хотел сказать? А, я прошел уже это место, то есть я нахожусь здесь уже после того, как сходил в бар, после того, как отключился КПК. Почему я так сделал? Да потому что неинтересно было бы смотреть, как я убиваю эти два БТР, а потом на кордон еще идти, потом с кордона туда еще идти. Короче, что я сделал? На кордоне прошел задание Флинта, или как у фаната, и, короче, нам дали переход на болото. После, после этого, то есть я пошел э, э, в бар, потом с бара пошел откладывать вещи. Короче, вот что у меня на данный момент осталось. Также на кордоне поговорил с, с этим, с как его, ну, с чуваком, которому нужно, Боров говорил поговорить. И он нам дал вот такой ПДА. То есть тайник, точнее. Извините, что я заговариваюсь, я просто все быстро хочу сказать. У меня получается так, что как будто, ну, куда-то спешу. В общем, теперь, теперь мы с вами, знаете, куда идем? Мы теперь с вами идем к этому тайнику, только для этого сюда пришли. После этого нужно отнести это в бар, и после этого, если Крысюк доберется в бар, то он нам даст тайник. То есть нам даст не тайник, а даст ПДА, который нужно отнести будет Борову. Что там творится? Стоит динамик, как вы видите. Бегать мы не можем особо. Ну, печально. Ну, ничего такого. Ничего не поделаешь с этим. Раз так есть, значит нормально. Лучше уж так делать. Так, какой худ? О чем я вообще? Также нашел хвосты для прапора. Мы пойдем, дадим как раз по пути нам будет... Для чего я сюда пошел? Для того, чтобы по пути все было. То есть мы пойдем возьмем этот, отнесем это в бар. Там будут артефакты. А, после этого мы пойдем с вами в бар. В бар. Вот успокойся. Офигеть. Нежданчики, блин. Броня и так покоцанная уж почти до фула. Откуда их тут не было? С гранатометом. Он мне хотел пальнуть. Также отложил все в тайник, что нам не нужно. Типа пиво, которое нужно будет для квеста и так далее. Тут у нас, кстати, собаки будут. И поменял дробовик, который просто входит в другой слот, чтобы долго не ходить. Ну, то есть, и закупил патроны. Оп. Так. Не то, блин. Постоянно путаю кнопочку М и Э. То есть и П, Н. У нас где-то тут тайник. Нужно быть осторожным и нужно понимать, что... Где же он так заныкан-то? В кустах? Так. Теперь нам нужно идти в бар. И все это отдать бармену, так как бармен согласился пропустить его только, если мы отдадим ему его хабар. Для чего мы все это делаем? Чтобы Боров просто не покарал его в задницу потом, после того, как э, мы найдем его КПК, чтобы потом с ним не расправились. В баре к нему не, сможет подойти, не смогут подойти бандиты, поэтому э, он хочет попасть в бар, но в за, и взамен нам даст свой КПК. Вот такие пироги мы проделаем. Противопехотная мина. Страшная штука на самом деле а, Ваншотит в этом моде вроде как Ставишь ее, она ваншотит в любом случае То есть кого угодно абсолютно Даже танков Монолита Ну Я чуть-чуть вперед, за, за, не чуть-чуть, а совсем сильно вперед ушел С танками Монолита Но я думаю понимает кто такие Многие Я по идее большинство квестов не знаю Но, но есть видео прохождение Шкрека Которое я могу посмотреть И понять что мне нужно делать Это огромное спасибо Шкреку Опять же, вспомню уж Крека. Тут у нас зона эта стоит. Там не пройдешь зоны, чтобы не, выпрыг... не выпрыгивать оттуда. Как вы понимаете. Теперь мы идем в бар обратно. А, для чего? Да для того, что... А что тут нужно? Блин, не надолго ведь. Для того, чтобы, во-первых, прапру сейчас отдать. Во-вторых, найти тайники коллекционера. Ой, там будет хардкор, ребята. Честно признаюсь, там будет реально хардкор. То есть там все тайники спрятаны так. Если нам попадется вот этот вот тайник... Честно вам скажу, какой. А, в районе аномальной активности, что недалеко от входа на базу долго. Вот это пипец. Если это то, что я думаю, то это пипец. Вроде как должно быть то, что я думаю, потому что... Потому что... Ну, в общем, там придется лазить, как скалолазу. Я знаю, как туда залезть. Многие туда не, за... не могут залезть, потому что 
Кажется, это нереально невозможно залезть, но туда возможно залезть, но я не знаю, как смогу, потому что у нас... А, в чем смысл вообще? В чем смысл? Почему я говорю про вес? В том смысл, что когда кто-либо изменяет вес, меняется и возможность бега. То есть, допустим, мы сейчас у нас сейчас максимально килограмма 47, да? То есть, после 47 бегать мы не сможем. Хоть там костюм будет 500 давать, 700, 900, хоть 2 тонны будет давать, неважно. Бегать мы не сможем, мы сможем ходить, но это тоже неплохо. Ребят, мне кажется, что сейчас э, прапор у нас попросит или две руки бюрера, или три руки контролера, или что-нибудь такое. Короче, по, на, по нарастающей идет. То есть пять хвостов. После них, я думаю, что-то еще будет. Что нам даст, интересно, за эти хвосты? Какой-нибудь арт-мод хотел бы мне, хотелось бы мне получить. А, также нашел вот такой вот арт. Вот эти мы сейчас только что взяли, так что я их не находил. А, Вообще в темной долине я советую вам ча чаще искать артефакты, там их очень много спавнится после выброса, просто реально очень много. То есть темная долина это кладезь артефактов, туда лучше приходить, если вам не хватает артефактов и нужно убирать их вот. Вообще... Время ужаса. во время ужаса может спавниться куча зомби просто огромнейшая куча зомби вот твои хвосты у бабки бюсы то есть он нам дал очень крутой артефакт на самом деле очень крутой артефакт теперь у нас минус полистойкость нету минуса полистойкости Время ужаса реально а очень атмосферная штука. Так, ну что ж, нам пора идти в бар. Там у нас целых три занятия, по идее. Также сдал я квест уже, то есть, ну, основной, по идее. Я же уже был в баре по поводу того, что нужно было КПК. Оно не работало, поэтому мне пришлось сначала в бар идти. Сначала мне откладывать пришлось в одном из ящиков, потом обратно идти, брать из этого ящика, нести туда. И раза три я так ходил через локации. Меня так задолбало, но это вам я не стал показывать, так как это не очень интересно. Ну что ж, давайте в бар пойдем. Так, нужно быть осторожным, там у нас может быть кто-нибудь. Вполне может быть. Там у нас часто появляются бабайки. Поэтому нужно быть крайне осторожным ко всему этому делу. Посмотрим, получится у нас бегать. Ну. Нет. По идее не получится. Ох, как атмосферно. Смотрите, как круто. Так темно прям. Реально видно только маленький-маленький э, лучик света в темноте. Вы не видите, что там будет дальше. Это прикольно, на самом деле. Особенно, когда любая опасность убьет нас ваншотом. Почти. То есть химера, если прыгнет, ваншот нет. Кровосос, если прибежит и сделает свою эту атаку, спецатаку, тоже ваншот нет. Псевдособака, если их много. Просто вас пси излучением зафигачит, и вы сможете взять оружие, потому что... Так. Вообще хардкор какой-то, если что. А что можно в этих намалях делать? 
Допустим, я хочу вот это. Мне не хватает. Много чего тоже не хватает. Не хватает хвост собаки, медуза, радость туриста. Так. Крысы могут быть агрессивными, возьмут, достанут агрессивными. У них такое бывает. То есть так они нейтральны, фига и агрессивными станут. А что в этой аномали готовить можно? Вот эту я готовил, но на это нам опять же не хватает. Гори бы нам добраться к сахару. По идее, нам скоро сейчас придется к нему идти. Так как э, нам сейчас их 16 задание же. Да. <coughs> так что к бармену нам мы все равно по этой к бармену. К Сахарову мы все равно идем, просто у Сахарова в чем смысл? У него много интересных возможностей, таких как... Э, Что-то я уже хотел сказать и забыл. Вот бывают такие, у меня происходят такие вещи. Кстати, я видел видос какой-то. Где, короче, э, кидали болт... Но это, я понимаю, что это можно сделать спокойно. Болт взрывался, уносил пол объектов, то есть объекты улетали. Я не знаю, как они это сделали. Ну, короче, какой-то, может, монтажу, с монтажем видос, может, там, с чем что. Сейчас сразу проверим первое место спавна, ты не как коллекционера. Проверим. Так, ну, сейчас нам точно придется ставить вот эти артефакты. Так, это будет быть реально сложно, ребят, поэтому приготовьтесь. Я буду тут прыгать, как в жопу раненый просто. Эм, допустим. А, в чем смысл? Что я сейчас делаю? А, тайник у нас находится вон там. Чтобы туда попасть, нам нужно попрыгать по этим штукам. А чтобы перепрыгнуть с этих штук, нужно иметь хороший... О, вот у нас тут тайник. Замечательно. Нам повезло, ребята, нам не придется лезть, хрен знает куда. Тут у нас очень крутая пушка, на самом деле, очень крутая. А, также патроны для нее изоморфные, которые я не советую вам сразу использовать, они им очень сильно понадобятся еще. А, также вот такой, ну, средненький артефакт, а вот этот уже неплохо. Они, не, они абсолютно, ну, то есть, противоположны друг другу, как бы. И записочка на дикой территории, куда мы скоро пойдем с вами. Так, э, ну я пока их точно не могу... А нет, я помню некоторые из тех тайников. Там у нас будет огнемет, кстати, на дикой территории. Я помню два из трех. Э, один находится у нас в трубе вверху, другой находится у нас на доме сбоку, на доме, где сидели наемники в обычном сталкере. Э, и, то есть... Э, а третий, третий, я уж не помню, где находится. Сейчас я вам покажу остальные места и как туда попасть. Потому что одно показал, это хорошо. Сейчас покажу остальные. Так. Тут вообще, по идее, три места. Ой, два места еще. Одно место... Я не буду залезать, я покажу демо-рекорд. Хотя надо день, чтобы был демо-рекорд. Ну, сейчас мы тогда поспим. Поспали. Замечательно. Для чего я это сделал? Для, для того, чтобы вам показать. Сейчас мы подбежим поближе к объекту. Сейчас вам покажу, что и как. Ну, вот, там у нас будет наш огнемет, который очень крутой. И против мобов мы сможем с ним хорошо справляться. Один из тайников находится там. Показываю, как туда залезть. Сначала вы залезаете... Залезаете вот сюда. С этого перепрыгиваете вот сюда. Потом залезаете вот сюда и перепрыгиваете вот сюда. С этого вы перепрыгиваете вот сюда. Ну, можете попробовать... Да, по идее, так залезть можно. Перепрыгивать вот сюда. Потом разбегаетесь и прыгаете вот сюда. Походите по этим трубам. Доходите вот до этого места. Вот тут встаете. Прыгаете сначала на эту балку. Заходите наверх. Потом с этой балки перелезаете на эту балку. И тут запрыгиваете вот на эти штуки. Вот на эти вот штуки, которые я показываю. Потом бежите по ним, то есть, ну не бежите, а идете потихонечку по ним и доходите вот до этой палки, которая одна. На ней разбегаетесь и прыгаете вон туда. Вот сюда. Тайник у нас находится 
Вот тут или вот тут? Я точно не помню. Третье место спавна у нас находится чуть-чуть в другом месте. Оно у нас находится... Так, подождите, дайте я вспомню. Вот, оно у нас недалеко находится, по идее. Тут вот, вот этот вот ящик, да? Третье место спавна у нас находится вот тут. Вот тут. Вот тут будет третье место спавна. В общем, показал, как мог. Потому что самому это залезать, это трата времени, и мне это не надо. Если мы сейчас с вами, нам все равно на дикую территорию нужно идти. Если мы с вами сейчас не находим то, что нам нужно, то мы с вами знаете, что делаем? Кстати, давайте я хотя бы покажу вам, что это за пушка. Вот такая вот пушка. Пока мы ее использовать не будем, так как патронов у нас к ней нет. А покупать их это огромные деньги. Используем пока вот это. Так, э, на дикой территории нас ожидает куча проблем, огромная куча проблем. То есть дикая территория, она на то и дикая, потому что там реально очень много проблем. Вспомнить бы, где третье место спавна. Я помню только два. Подожди, дайте вспомню. Эм... Один, два, помню. Более не помню. Ну, короче, ладно, если что, мы в следующей части с вами найдем точно. Надеюсь, он будет на стройке, потому что стройка самое легкое доступное место вообще. Надо зарядить. Тут у нас сейчас будут враги, как вы помните, и много гораздо. Блин. Мы же должны были бармену отдать эти. Ну что, пока далеко не ушли, давайте вернемся лучше. Долгий переход через локации меня самого не впечатляют, так что простите меня за это, ребят. Ну, ничего не поделал, я уже сколько раз говорил. Вот это бы надо куда-нибудь отложить или сделать сундучок. Так, заходим в бармен, отдаем ему вот этот, вот этот, вот этот артефакт и еще один. А еще мамины бусы, вот они. Хорошо. Ну, наверное, противопехотную мину тоже отдаем, скорее всего. <coughs> Извини, что я про него забыл. Так. Разрыв радиация, полистойкость минус 8. Электрошок плюс 35. Но это именно в зоне, когда вам нужно э, ставить вот этот, вот этот артефакт. Убирайте, который уменьшает электрошок и чините свой костюм. То есть у меня получается 30 плюс 30, 60. То есть у меня в любом сейчас случае не хватает. У меня бы еще один такой артефакт, и я бы смог уже заряжать костюм тупо от аномалий. И хилиться тупо от аномалий. Ну не знаю, в Солянке, скорее всего, это пофикшено, но ладно. Что ж, бармен, мы несем тебе то, что ты просил. Чтобы Крысюк пришел сюда. А. Привет тебе, спаситель заблудших душ. Хватит хохмить. Не настроение нынче. Что надо? Крысюк показал нычку с артами. Я там побывал, и там было три лунных света и мамины бусы. Интересно. Честный бандит. Чего только в мире не увидишь. Давай сюда арты и скажи, что он может... Что он может валить сюда. А скажу на блокпосты. Так, мне эти арты не нужны, так что я их отдам, потому что, ну, они абс абсолютно мне не нужны. Вот, может быть, тебе что-нибудь продать бы я так и не прочь. Типа мины, которую я использую, скорее всего, не буду, потому что, ну, не мое это. Ходи с мины, если тебе так нужно. Как бизнес идет? Ну, это комячий квест, мы его не будем использовать. Чего у него за работа есть? На Грабпроме группа бандитов, потом, если что, убьем, квесты бесконечные. Вы нас лучше убивать не будем. Ну что ж, теперь нам в дикую территорию пора отправляться. Худ опять появился. Ну, после захода в локацию появляется. Так, могу вам сказать точно, что сейчас вы увидите огромное количество смертей, которые будут связаны с тем, что э, у них будет реакция быстрее, потому что они мастера, в прямом смысле слова, и они боты. Вот в чем еще смысл. Тут у нас должен быть что-то. Что-то было. Граната, да? Не знаю. Это нам, кстати, оставило почему. Потому что по квесту нужно кому-то. Я не помню, кому точно, но нужно. В общем, в общем. Так. Теперь. А, теперь мы с вами... Блин, вспомнить бы третье место спавна. Я так хочу вспомнить третье место спавна, но что-то не помню. Реально, вот 
Помню только два. Один на крыше дома, другой на трубе, который тоже залезать очень сложно. Ну, пошли такие тайники, которые реально очень сложные. Огнемет это вещь, которая нам абсолютно нужна, потому что э, вы не представляете, какие мобы будут дальше. То есть, кто не играл дальше в солянку, если я сейчас даже скажу, я не проспойлерю, потому что, ну, что я проспойлерю мобы, и что из этого изменится. В общем, мобы будут с названием Коготь Смерти. Кто играл в Fallout, понимает, что это. Они выглядят абсолютно так же. И э, они абсолютно так же опасны, как в Fallout. То есть, если вы первым уровнем, допустим, в Fallout New Vegas пойдете на место, где их дохрена, я не помню, как она называется, но там их 15 штук вроде, <coughs> то вам просто жопу помоют. Ну, то есть, ну, короче, вас расхерачат так, что вы не захочете больше играть в игру. Так вот, чтобы убить этого э, когтя смерти, нужно будет потратить минимум 3 обойма, наверное, или, ну, пистол... автоматы и всякие... Стволы не помогут вам, вам поможет только огнемет. Почему огнемет? Да потому что как вообще в солянке сделан огнемет? Огнемет это эффект, который, когда вы нажимаете эффект огня появляется, также появляется как дробь автомата, то есть это автоматический дробовик, можно так сказать, которого имеется 150 патронов и каждая из, ну как бы баллон, он каждый сам по себе имеет 30 выстрелов, как бы, ну не объяснить вам. Вы знаете, что, допустим, дробь имеет когда вы стреляете, вылетает 12. То есть, а там вылетает по 30. В общем, за каждую секунду, то есть за каждый патрон. Вот такие пироги. Только так его можно убить. Так. Ставим снайперку и... Приготовимся страдать, дорогие друзья, потому что... Братан находится у нас. Давайте попробуем. Может нас читерский бинокль спасет? Нет, не спасет. Сколько у нас еще? Три. Не очень хорошо. Откуда ты огонь ведешь? О, очень весело. Злая шутка. М -м, какой худ, о чем вы? Нет. А нужно вот что. Спасибо тебе, мужик. Он сейчас врагом станет. Нет. Это тоже сейчас врагом станет, смотрите, так что будьте готовы к этому. Пора за работу. Это на всякий, чтобы он не стал врагом. Воу-воу. Вверху мужик бегает. Друг опытный. Ну-ну. Подхилил я его. Для того, чтобы... А... Для того, чтобы... Извиняюсь, ребят. Для того, чтобы доктор, а, короче, засчитал, что это, 
что это я как бы лечу, лечу своих людей, в общем так. То есть это, ну, в любом случае я вылечил его, так что неважно, кто он, враг, друг и так далее. Извиняюсь за то, что это было так долго, ну ладно. Тут что-то должно быть, по идее, ну, ничего нету. И вы увидели, насколько хороший этот дробовик. Также у нас сейчас будет снайпер, ну, снайпер, ну да, снайпер, конечно. Прям снайпер номер номер один. Окей. Так. Вертолет там зажигает. По жести просто. Хе-хе. Вот и не это у вашей вертолеты. Тут реально нужно быть осторожным, потому что, во-первых, я возьму артефакт, если не умру от него. Это что? Ух, крайне неплохой артефакт. Также две вот этих нашли, у трупа причем. То есть нам нужно тут брать снайперку в любом случае, потому что там в дальних расстояниях будет дело. Ну, Круглова мы не спасем, я так вам скажу. Потому что в солянке спасти Круглова трудно. Я не говорю, что невозможно. Ничего нет невозможного. Все возможно. Сталкер, помоги. На нас напали наемники. Половина наших людей погибла. Помоги. Да вы-то не останетесь. Фонарик вообще бесполезен здесь. Артмод. Хорошо. даже при группу прикрытия осталось да ладно такое редко бывает если честно О, бутерброд нужно взять мне посоветовали их брать поэтому я буду это делать мужик гранатомет у тебя есть там артефакт лежит есть гранатомет но я не буду его брать ух ты это вспышка вроде тут есть что тут ничего нет ух неплохо неплохой себе о, -о, -о там у нас тень монолита Ух ты, группа прикрытия реально большая стала. Смотрите, какая группа прикрытия. То есть, если мы вместе с ними побежим, то они всех покарают в задницу. Ух, тайник на редких тайниках. Блин, боюсь. Тут у нас аномалия, поэтому лучше я обойду. Потому что все здоровье мне важнее, чем какие-то эти чуваки. Вот это бы неплохо, по идее, взять, потому что, ну, хотя... Давайте вниз сходим сначала. Тут у нас будет электрохимера, поэтому нужно быть готовым. И пленочка у нас тут еще есть. Где же ты, тварь? Эм, ладно. Я просто сейчас мы нахватаем столько радиации, сколько не хватали нигде просто. Выйти так отсюда, конечно. What the fuck? Что это было? Пока можем ходить. С выносливостью все пока не так плохо. Это мы задание прошли еще одно. Сейчас еще одно задание пройдем. Давай. Еще одно задание прошли патрон, то, конечно, никто отдавать не будет. 
пустынный орел отдадим. Смотрите, какая классная пушка. Но эту тварь нужно обязательно убивать, так как она... Издевается надо мной, что ли? Я сохранился, я не помню, как отсюда выйти нормальным способом. Ладно, обойдемся без электрохимеры. Но мы взяли два пистолета для задания. Это и это. Смотрите, какая штука. Офигенная. Тоже неплохая. А где дробочка? Хотите мне сказать, что я проебал дробоч свой? Какого хера? Я бы не прочь взять вон ту пленочку. Раз уж дробоч я просрал. Ладно, не сильно большая потеря. Нам пленочка дает, ребята. Ой, без дробоча будет хардкор, ребят. Будет реально хардкор. Так, где, где, где пленочка? Пленочка. Плюс 15 химический ожог. Хорошо. Команда сопровождения жива. Так что все хорошо. Придется ставить вот эту пухлю. Сейчас на одну секунду надо посмотреть. Да, все правильно. Стреляют они вас. А эти побегут с нами мне? Так что не стреляешь? Ух, как я долго смог проспринтить. Давайте, ребята, у вас все надежно. Подожди, мужик, не беги ты так быстро, ё моё, я даже не дошел еще до тебя, ты уже там. Пойдем скорее, пока никого нет. Нихера себе ты красава. С пистолета за задамажил лучше, чем я. Вообще просто. Да? Ну, удачи вам. Там еще один минимум остался. Два артефакта. Сильно много патронов потратил. Нет. 
подожди ты, какой идем? Я еще тут не облутал никого. Мы-то пойдем, куда мы денемся-то? Пойдем еще 10 раз. О, эти даже с нами идут. Да, ребят, вы идете? Они прикрывают отхода, офигеть. Первый раз у меня выживают. Мужики эти. Когда в жизни выживали. Ну, видимо, я, я что-то делаю правильно, раз они выживают. В одном из модов здесь сидела крыса, я помню, в каком-то. Как бы понимаю. Но не всегда получается их обойти. Они меня, кстати, шотнуть могут, так что. Ух ты, -мо! Надеюсь, Сахаров, ты не гудсмишь. Не сгудсмишь, потому что здесь куча аномалий. Как бы. Боня! Мать вашу. Извините, ребята, собаку, она очень громко лает и еще с этими поделаешь. Что артефакт классный лежит. Давай, беги, ну. Молодец, не попал в аномалии. Там еще братан ходит. Классный артефакт мы сейчас только что взяли. Теперь у нас защита плюс 32. Если еще тот поставить, то будет плюс 60. Еще если некоторые убрать, то будет вообще просто круто. Найдена информация. У нас есть 50 штук, кстати. У нас почти 50 штук. Для чего? Ребят, вы поймете, для чего. А, так, давайте сходим сначала туда, чтобы он ушел за локацию. Потому что, если он здесь пойдет, он убьется нахер. Нам это не надо, понимаете? Чтобы этот убился. Так как все-таки с ним это гораздо лучше. Сейчас мы просто зайдем в ту локацию и, наверное, закончим. А в следующий уже я узнаю, где третий спаун место. И посмотрим уже, где, что и как, чтобы прям там не тупить вам и показать все, как есть. Возьмем и там хороший огнемет, да еще что-то интересное. Вообще коллекционер классная штука, на самом деле. Блин, одной боюсь. Он сейчас в аномалию может попасть, и все, и будет край. Сразу. А нам это абсолютно не нужно. Вот флешка его... Нет, флешка стрелка, флешка профессора Круглова. Вот она. А, это нам предостражение Для тех, кто, ребят, не играл Я советую вам сейчас очень сильно запастись нервами Потому что, как вы только выйдете с локации Вас будет ждать три чувака И бомба Угу, тварюги. Тут где-то лежит вот сталкер. Прошу заранее, так как не знаю, что ждет меня завтра. Пришел в зону, как и все, подзаработать. Но не знал, что здесь, что здесь, как и, как и за периметром. Да. Но не знал, что здесь, как и за периметром, царят грязь и предательство. Прошу, прошу того, кто найдет эту записку, передать моей семье, что я их люблю. Вот мой номер, заранее благодарен. Вот не надо. Сейчас бы еще подорваться мне не хватало тут. Твари, блин. Бандиты. Я... Не пожалею даже так. Тебе еще в бошку надо стрельнуть. Так, ну, сейчас мы сходим к Сахарову и уже закончим. В следующей части пойдем обратно и будем доставать тайник коллекционера. Так как все-таки это тайник коллекционера, а не какого-то там хера. Также тут будут тоже тайники.
Охренеть. Я хочу себе ее оставить. Не хочу отдавать ее пока. Потому что это офигеть винтовка. Представляете просто, насколько это круто? Пусть он выходит. Но это все-таки очень крутая пуха. Че, Сахарочек? Привет, иди сюда, Сахарочек. Сахарочек, Сахарок. Ну, иди сюда. Мы твои. Так, мне нужен рецепт. Но у меня биозара еще нет ни одного, поэтому... Ну, рецепт нам нужен в любом случае. Я не знаю, зачем, почему и как. У него, кстати, артефакты продаются по цене реально неплохой. Один мы ему продадим. Я думаю, так вообще, по идее, хвостики возьми. А, подождите, нет, ничего не возьми. Работа на примете. Какая у тебя есть? Руку контролера. Логово снорков. Берем все, так как все сделаем. Ну, чуть позже. В следующую часть мы уже сначала пойдем, я думаю, там. Туда артефакт грави. Грави у меня есть. А, нет, нет грави. Ну, хорошо, ребят. Спасибо всем, дорогие друзья, за внимание. С вами был, как всегда, Санчайт Фул. Всем до встречи и пока.